আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক 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 বেশি ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি আমরা ইতিপূর্বে জাতিসংঘ নিয়ে আমরা প্রথম ক্লাস টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম যেখানে জাতিসংঘের ভূমিকা মানে জাতিসংঘের পরিচিতি নিয়ে পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব জাতিসংঘের মানে অঙ্গ সংস্থাগুলো যে জাতিসংঘের কয়টা অঙ্গ সংস্থা বা তাদের কার্যক্রমগুলো কি বা তারা কিভাবে গঠিত হয়েছে সেগুলো তো প্রথম ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের প্রথম ভিডিও লিংকটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে কেউ যদি আমার আগের ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু সেটা দেখে নিন তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তো আরেকটা কথা হচ্ছে যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতেছেন তারা পাশে বেল বাটনটা অন করে রাখুন যাতে করে যে কোনো ভিডিও আমরা আপলোড করলে সেটা আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় তো যাই হোক শুরু করি আমরা জাতিসংঘ নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা মানে আজকে আমরা পড়ব জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা পরিচিতিগুলো তো দেখুন জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থা বা সংগঠন হচ্ছে ছয়টি মানে জাতিসংঘের যে মানে শাখা যে আমরা বলি ছয়টি হচ্ছে তার সংগঠন প্রথমে দেখুন আমরা দেখি হচ্ছে সাধারণ পরিষদ দেখুন এই সাধারণ পরিষদ তারপর দেখুন নিরাপত্তা পরিষদ এরপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ চার নম্বর আন্তর্জাতিক আদালত পাঁচ সচিবালয় এখন এই জাতিসংঘ সচিবালয়টা কি এটা নিউ ইয়র্কে অবস্থিত মানে জাতিসংঘের মেন হেডকোয়ার্টার কিন্তু নিউ ইয়র্কে অবস্থিত আর জাতিসংঘের যিনি প্রধান থাকেন তাকে বলা হয় মহাসচিব আর এই সচিবালয়ের আরেকটা দায়িত্ব দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ আর্কাইভ সংরক্ষণ জাতিসংঘ আর্কাইভ সংরক্ষণ বলতে হচ্ছে জাতিসংঘের বিভিন্ন মিটিং মানে বিভিন্ন ধরনের সম্মেলন হয় সেগুলোর যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো সংরক্ষণের কাজও কিন্তু এই সচিবালয়ের কাজ যেহেতু এটা অফিস মেন অফিস আর ছয় নম্বর হচ্ছে ওসি পরিষদ ওসি পরিষদ এখন এই ওসি পরিষদ কি সেটা আমরা এখানে একটু বিস্তারিত দেখেন কি বলতেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওসিভুক্ত অঞ্চল সমূহ নিয়ে জাতিসংঘের অধীনে ওসি পরিষদ গঠিত হয় তার মানে কি এই ওসি পরিষদটা কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এটা গঠিত হয় কারণ আমরা জানি জাতিসংঘটাই কিন্তু গঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর এর সদস্য কারা ছিল দেখুন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশে ছিল কিন্তু এই ওসি পরিষদের সদস্য আর কেউ না মানে এই পাঁচ মোড়ল মিলে যে কাজটা করবে সেটাই ওসি পরিষদ করতে বাধ্য ছিল এটি জাতিসংঘের সবচেয়ে সফল অঙ্গ সংগঠন মানে এদের কাজটা ছিল হচ্ছে মানে যে সমস্ত দেশগুলো ঔপনিবেশিক ইয়াতে ছিল বা অন্য দেশের অধীনে ছিল তাদেরকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হচ্ছে এদের কাজ ছিল এখন দেখুন উনিশশো চুরানব্বই সালে পালাওয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে এই পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে উনিশশো চুরানব্বই সালে পালাওয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে এই পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে এখন আপনার একটা কোশ্চেন হতে পারে যে ওসি অঞ্চল বলতে কি বুঝায় দেখুন ওসি অঞ্চল কি ওসি অঞ্চল বলা হয় যাদের ভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছিনিয়ে নেওয়া হয় আপনারা জানেন জার্মান জাপান এরা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক আগ্রাসী মনোভাবের অধিকার ছিল ওরা অনেক দেশ দখল করে তো এইদেরকে এই যে ভূমিগুলো তারা ছিনতাই করে বা দখল করে নেই সেটাকে আমরা বলতে পারি ওসি অঞ্চল পরবর্তীতে এরা পৃথক জাতি হিসাবে মানে এই ওসিভুক্ত অঞ্চলগুলো কি পৃথক জাতি হিসাবে বা নতুন জাতি হিসাবে পৃথক জাতি বলতে বোঝানো হচ্ছে অন্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আর নতুন জাতি বলতে হচ্ছে নিজেরাই একটা আলাদা স্বাধীন দেশ হয়ে এরা বিভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করেছে যেমন আপনারা জানেন কি যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে কিন্তু বিভিন্ন দ্বীপ রয়েছে সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ক্যামেরন দ্বীপপুঞ্জ যারা কিন্তু আপনার মানে অস্ট্রেলিয়ার সাথে মিলে কিন্তু তারা একটা জাতি গঠন করছে তো এগুলোই হচ্ছে আমাদের ওসি অঞ্চল যারা মানে এই ওসি পরিষদের কাজ ছিল এই সমস্ত অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা আচ্ছা এরপর দেখি আমরা বাকি প্রত্যেকটা ইয়ার আমরা বিস্তারিত দেখতেছি প্রথমে দেখুন আমরা সাধারণ পরিষদ সাধারণ পরিষদটা কি দেখুন এটার গঠনটা কি সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে সাধারণ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গঠিত দশই জানুয়ারি উনিশশো সাল থেকে সাধারণ পরিষদ কাজ করে আসছে দশই জানুয়ারি উনিশশো সাল থেকে আচ্ছা এটা কেমন বিষয়টা যেমন আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু উনিশশো সালে আর এই সাধারণ পরিষদ কিন্তু তার পরবর্তী বছর থেকে কিন্তু তার কার্যক্রম শুরু করে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিটি দেশ একটি করে ভোট প্রদান করতে পারে তবে জাতিসংঘে বার্ষিক প্রদেয় চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্যগণের ভোটদানে কিছু বিধি নিষেধ আছে তো নিশ্চয় এটা বোঝা গেছে আমাদের যে যদি কেউ জাতিসংঘের চাঁদাটা না দেয় তাহলে ভোটদানের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আছে অধিবেশন কখন দেখেন এই সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পরিচালনার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে একজন সভাপতি ও একুশ জন সহ সভাপতি নির্বাচন করা হয় দেখুন একজন সভাপতি 
ও একুশ জন সহ সভাপতি নির্বাচন করা হয় অধিবেশন প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ সভায় বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয় প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় মঙ্গলবার আর প্রতিটি দেশ সাধারণ সভার জন্য পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে তাদের সাধারণ সভার জন্য এটা শুধু সাধারণ সভার জন্য এর মানে এই না যে সফর সঙ্গী মাত্র পাঁচজন হয় সফর সঙ্গে আরো অনেক হয় তারপর দেখুন প্রথম অধিবেশন হয় হচ্ছে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার হলে এখন বর্তমানে সেটা না এখন বর্তমানে যেটা জাতিসংঘের ভবন যেটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি সেখানে হচ্ছে জাতিসংঘের অধিবেশন হয় আর সবার কার্য পরিচালনার জন্য তিন ধরনের কমিটি গঠন করা হয় যথা প্রধান কমিটি এর সদস্য থাকে ২৯ জন পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি আর স্থায়ী কমিটি তো এটা হচ্ছে সাধারণ পরিষদ সম্পর্কে কিছু কথা এরপর দেখি আমরা এই সবার মাধ্যমে মানে এই সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী দশটি দেশ তারপর দেখেন একোসোক মানে হচ্ছে আমাদের জাতিসংঘের যে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সংগঠন এই একসোকের সদস্য ও পাঁচ বছরের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচন করা হয় মানে কোনো মহাসচিবের মেয়াদ পাঁচ বছর চলে গেলে তারপর কিন্তু এই সাধারণ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে কিন্তু তার মহাসচিব নির্বাচন করা হয় যদিও সেখানে নিরাপত্তা পরিষদের ভোট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই সভাতেই জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন করা হয় তারপর দেখুন সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এ পর্যন্ত দুইবার জাতিসংঘের বাহিরে হয় তার সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি ছিলেন হচ্ছে নারী সভাপতি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতের উনি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে সাধারণ পরিষদের সভাপতি হন আর সাধারণ পরিষদের প্রথম মুসলিম নারী সভাপতি ছিলেন শায়খা হায়াবিন্ত রশিদ বাহরাইনের দুই হাজার ছয় সালে তিনি মানে এই মানে সম্মেলনটা বা এই পরিষদের কার্যক্রম করেন পরিচালনা করেন তিন নম্বর দেখুন এ পর্যন্ত তিনজন নারী সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন তাদের নামগুলো কি দেখুন বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত শায়খা হায়া ও এজি বুক এই এজি বুক হচ্ছে লাইব্রেরিয়ার তারপর দেখুন বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে উনিশশো সালে এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা গর্বের বিষয় যে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে উনিশশো সালে একচল্লিশতম অধিবেশনে আর এর সভাপতি ছিলেন হুমায়ন রশিদ চৌধুরী আপনারা স্ক্রিনে দেখে নিন ইনি হচ্ছেন হুমায়ন রশিদ চৌধুরী যিনি উনিশশো সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এরপর দেখুন কোরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষিতে কোরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষিতটা কেন একটু হাইলাইটেড কারণ এখানে সাধারণ মানে নিরাপত্তা পরিষদের একটা ব্যর্থতার দিক তুলে ধরা হয়েছে দেখুন কোরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই কোরীয় যুদ্ধটা হয়েছে কিন্তু উনিশশো থেকে না তিপ্পান্ন সাধারণ পরিষদে ইউনাইটেড ফর পিস রেজুলেশন গৃহীত হয় আর এই প্রস্তাবে বলা হয় নিরাপত্তা পরিষদের মতবিরোধের কারণে যদি নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় তবে তা দ্রুত সাধারণ পরিষদকে জানাতে হবে বিষয়টা কি মানে নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে যদি কোনো মানে মতনৈক্য লাগে তাহলে সেটা দ্রুত কোথায় জানাতে হবে সাধারণ পরিষদের মধ্যে জানাতে হবে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা নিরাপত্তা পরিষদ বা এটাকে আমরা বলি সিকিউরিটি কাউন্সিল দেখুন গঠন কি প্রতিষ্ঠাকালীন এর সদস্য ছিল এগারো কারণ পাঁচজন স্থায়ী প্রতিনিধি স্থায়ী দেশ আর ছয়জন ছিল হচ্ছে অস্থায়ী কিন্তু উনিশশো সালে সনদের তেইশ নং ধারা সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্য ছয় থেকে দশে উত্তীর্ণ করা হয় যার ফলে দেখুন মানে স্থায়ী সদস্য ছিলেন পাঁচজন আর এখন ছয় থেকে দশ তালে পনেরো জন হইল মোট নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য যা উনিশশো সাল থেকে নিয়ে কার্যকর হয়ে আসছে এবার দেখুন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করা হয় কিভাবে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক দুই বছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করা হয় দেখুন দুইটা কথার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে আমি দেখাই আপনারা এখানে বলতে পারেন যে এখানে যে জিনিসটা যে এই যে অস্থায়ী দশ দশ এখানে হচ্ছে এই যে এখানে আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারে এটা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ এই অস্থায়ী দেশগুলোকে আসলে সিলেক্ট করে তারপর এই সাধারণ এই সবার মাধ্যমেই তারপর হচ্ছে কি সাধারণ পরিষদের লোকেরা এটার মানে ভোট দেয় এটা এখানে এই জন্য বলা হচ্ছে এই সবার মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী দশ দেশ মানে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশ আগে ভোট দান করে তারপর এই সাধারণ পরিষদ তাদেরকে ভোট দেয় দুই তৃতীয়াংশ ভোট আচ্ছা যাই হোক দুই বছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় সভাপতি নির্বাচন প্রতি মাসে পনেরোটি দেশের ইংরেজি আদ্যাক্ষর ক্রম অনুসারে এক মাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি নির্বাচন করা হয় মানে এ থাকলে আগে হবে বি থাকলে আগে হবে এরকম ভাবে এ বি সি ডি এই ক্রম অনুসারে কি হয় মানে এই মানে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি অর্জন মানে নির্বাচন করা হয় 
আর এখানে যে সভাপতি হন তিনি কিন্তু এক মাসের জন্য হন বেশি না বন্টন অঞ্চল ভিত্তিতে অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো নির্বাচিত হয় আফ্রিকা থেকে তিনটি দেশ এশিয়া থেকে দুটো ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দুটো পূর্ব ইউরোপ থেকে একটি পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে দুটি দেশ নির্বাচিত হয় তাহলে দেখুন তিন পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ নিরাপত্তা পরিষদে যে কোনো অনুমোদনের জন্য নয় সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন মানে পনেরো জনের মধ্যে মিনিমাম নয় জনের সদস্য প্রয়োজন নিরাপত্তা পরিষদ তিন প্রকারের ভোট প্রদান করতে পারে দেখুন হাবোদক ভোট না বোধক ভোট মত প্রদানে বিরোধ থাকা যেমন আপনারা দেখবেন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কিন্তু এই তিন ধরনের ভোটই কিন্তু দেওয়া হয়েছে এরপর দেখি আমরা নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান মানে বর্তমান অস্থায়ী দেশ মানে অস্থায়ী দেশগুলো কি কি দেখুন অস্থায়ী পাঁচটি দেশ আইভরি কোস্ট নিরক্ষীয় গিনি পেরু কুয়েত ও পোল্যান্ড এরা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান অস্থায়ী পাঁচটি দেশের কথা বললাম বাট আমরা জানি দশটি দেশ আচ্ছা এখানে পাঁচটি কথা উল্লেখ করলাম তারপর দেখুন এই পরিষদকে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ মহাসচিব প্যারেস দ্য কুয়েলার আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্যারেস দ্য কুয়েলারের ছবিটা দ্য সেফটি নেট বলে অভিহিত করেছেন তারপর দেখুন নিরাপত্তা পরিষদের সর্বোচ্চ বার অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় জাপান ও ব্রাজিল তার ইরান বিষয়ক ছয় জাতির এটা নিরাপত্তা পরিষদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ সে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী দেশ আর প্লাস জার্মানি মানে মানে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স চীন রাশিয়া ছাড়াও জার্মানি হচ্ছে ইরান বিষয়ক ছয় জাতি আর উত্তর কোরিয়া বিষয়ক ছয় জাতি কি দেখুন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া চীন রাশিয়া জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র তারপর দেখুন নিরাপত্তা পরিষদ যে ব্যাপারে ভেটো প্রদান করতে পারে সেটা হচ্ছে নন প্রসিডিউরাল মেটালস মানে যে বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো মীমাংসা করা যাচ্ছে না বা কোনো প্রসেসিংয়ে একমত হওয়া যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র নিরাপত্তা পরিষদ ভেটো প্রদান করতে পারবে যে ব্যাপারে সবাই একমত সেই ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ ভেটো প্রদান করতে পারবে না আর বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশ হয় দুইবার সেটাও দেখুন উনিশশো উনাশি আশি আর দুই হাজার দুই হাজার এক এটা হচ্ছে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশ হয়েছিল আচ্ছা এরপর দেখি আমরা এই তিন নম্বর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বা দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল ইকোসোক এটাকে আমরা বলি এই পরিষদে মানে এই পরিষদকে ইউনাইটেড নেশন ফ্যামিলি বা ইউএন ডেভেলপমেন্ট ফ্যামিলি বলা হয় এই পরিষদের আঠারোটি নতুন এই পরিষদের মোট সদস্য থাকে চুয়ান্নটি তা আঠারোটি নতুন দেশ আসে এবং আঠারোটি দেশ অবসরে যায় আর এদের মোট সদস্য হচ্ছে চুয়ান্নটি অধিবেশন প্রতি বছর দুইবার এই পরিষদের অধিবেশন বসে একটি নিউইয়র্কে এবং অপরটি জেনেভায় এই পরিষদের পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন রয়েছে সেটা দেখুন মানে পুরো বিশ্বটাকে তারা পাঁচটি ভাবে ভাগ করেছে এসকেপ এটা হচ্ছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এটা আর সদর দপ্তর দেখুন ব্যাংকক থাইল্যান্ডে ইসিএ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকা অঞ্চলে আদমি সাবাবা ইথিওপিয়ায় ইসিই উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন অঞ্চলে আর জেনেভা সুইজারল্যান্ড এটা এসলেক উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সান্টিয়াগো চিলিতে আর এস্ক দেখুন উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে আর এ সদর দপ্তর হচ্ছে বৈরুত লেবানন আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আন্তর্জাতিক আদালত এটা খুব একটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আন্তর্জাতিক আদালত নিয়ে আগে বলে রাখি আন্তর্জাতিক আদালত আর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত দুটা কিন্তু এক না একটা হচ্ছে আইসিজে আর একটা হচ্ছে আইসিসি দেখুন আমরা আন্তর্জাতিক আদালত নিয়ে কথা বলতেছি উনিশশো বাইশ সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি জাতি পুঞ্জের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালতের যাত্রা শুরু হয় পরবর্তীতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে তেসরা এপ্রিল উনিশশো সাল থেকে আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় তেসরা এপ্রিল উনিশশো সাল থেকে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপতিগণের মেয়াদ হচ্ছে নয় বছর ও সভাপতির মেয়াদ তিন বছর একজন বিচারক দ্বিতীয় মেয়াদে বিচারক হতে পারেন কিন্তু কোনো দেশ থেকে একের অধিক বিচারক নিয়োগ করা যাবে না তার মানে দেখুন একজন দ্বিতীয়বারের জন্য বিচারক হতে পারেন কিন্তু কোনো দেশ থেকে একের অধিক বিচারক মানে জাপান থেকে তিনজন বিচারক এভাবে করা যাবে না এই আদালতের কোনো বিচারককে পদচ্যুত করা যায় না আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কার্যকর হয় আন্তর্জাতিক যেমন এই সাদ্দাম হোসেনের বিচার টিচার এই জিনিসগুলো আন্তর্জাতিক আদালতে দুই ধরনের এক্তিয়ার রয়েছে দেখুন বিরোধমূলক এক্তিয়ার বিরোধমূলক এক্তিয়ার মানে হচ্ছে দুইটা দেশের মধ্যে ঝামেলা এই যে বিরোধিতা এই আদালতের মামলাটা তারা নিতে পারবে আর উপদেশমূলক এক্তিয়ার আচ্ছা প্রধান কার্যালয় শান্তি প্রাসাদ আর এটার নাম হচ্ছে পিস প্যালেস আপনারা দেখুন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই পিস প্যালেসের চেহারাটা এটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডের হেগ নামক শহরে অবস্থিত আচ্ছা কার্যক্রম এই আদালতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না কি
মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কি করতে হবে আন্তর্জাতিক আদালতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হবে না এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র হতে পারে কিন্তু আরেকটা আর্ট কোর্ট রয়েছে যেটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি আর প্রথম মামলা করে এখানে ইংল্যান্ড ও আলবেনিয়া এরা হচ্ছে প্রথম মামলা করে এই আন্তর্জাতিক আদালতে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আচ্ছা এই জিনিসটা কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালত না একটু ভালো করে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা দেখুন আমরা যখন জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি সংগঠন পড়েছি দেখুন সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত এটা হচ্ছে জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি সংগঠনের মধ্যে একটি তো সচিবালয় আর অচি পরিষদ কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কিন্তু এমন না আচ্ছা দেখুন আমরা এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত দেখুন সতেরো জুলাই উনিশশো সালে রোম চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় দুই সালের পহেলা জুলাই রোম চুক্তি কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় তাহলে দেখুন আটানব্বই সালের চুক্তি হয়েছে আর কার্যক্রম শুরু হয়েছে দুই সালে প্রেক্ষাপট উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত হয় নুরেমবাগ ও টোকিও ট্রাইব্যুনাল এ দুটি ট্রাইব্যুনালের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠিত হয় বর্তমানে এর সদস্য রয়েছে একশো তেইশটি মানে আজকে ভিডিও আপলোড হওয়া পর্যন্ত এর সদস্য রয়েছে একশো তেইশটি সদর দপ্তর দাহেক নেদারল্যান্ড তবে এর কার্যক্রম বা শুনানি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সংগঠিত হতে পারে মানে নেদারল্যান্ডে যে যে আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হবে এমন না পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কিন্তু তারা ইয়ে করতে পারে আর সারা বিশ্বে এদের পাঁচটি শাখা অফিস আছে আর এই আদালতের কারাগারটি দা হেগে অবস্থিত এই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কারাগার আর প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে চিলি এবেও সুজি ইনি নাইজেরিয়ার যিনি বর্তমান চতুর্থ প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক আদালতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত মানে আইসিসির চতুর্থ প্রেসিডেন্ট আচ্ছা এরপর দেখি আরও কিছু তথ্য আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার বিভাগ আঠারো জন বিচারকের সমন্বয় গঠিত এই বিভাগের তিনটি উপ বিভাগ রয়েছে দেখুন বিচার পূর্ব বিভাগ বিচার বিভাগ ও আপিল বিভাগ তিনটি বিভাগ রয়েছে বিচারকগণ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভোটে নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন এই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এখতিয়ার কি দেখুন অপরাধ সমূহের এখতিয়ার এখন আন্তর্জাতিক অপরাধের আদালতের কাছে অপরাধ বলতে কি বুঝায় দেখুন গণহত্যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যুদ্ধাপরাধ ও আগ্রাসনের অপরাধ এই চারটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালতের অপরাধের সংজ্ঞা ভৌগোলিক এখতিয়ার আর কাল সংক্রান্ত এখতিয়ার কাল সংক্রান্ত এখতিয়ার মানে হচ্ছে দুই হাজার এক সালের আগে যদি কোনো ইয়া হয় মানে কোনো মামলা হয় তাহলে সেটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার হবে না কিন্তু দুই হাজার এক সালের পরে মানে পহেলা জুলাইয়ের ঘটনার ঘটনার পরে মানে পহেলা জুলাইয়ের পরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই সময়ের কোনো অপরাধ হলে সেটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা করা যাবে ইসরায়েল রাশিয়া চীন ভারত সুদান রোম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি কারণ আমরা জানি বিশ্বের কালপিট হচ্ছে এগুলোই এর আর এই অপরাধ আদালত স্বাক্ষর করেনি যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো পরে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র কারণ এরা মোড়ল বিশ্ব মোড়ল এদের বিরুদ্ধে বিচার করবে কে ফিলিস্তিন এখানে ফিলিস্তিন নিয়ে একটু কথা রয়েছে ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্যপদ লাভ করে পহেলা এপ্রিল দুই সালে যার ফলে ফিলিস্তিন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ পায় তারপর দেখুন আইসিসি মানে এই আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট এটা জাতিসংঘভুক্তি কোনো অঙ্গ সংস্থা না হলো যুদ্ধ অপরাধের বিচারের জন্য জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে মানে এই আইসিসি বা জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন না হলেও কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানে স্বীকৃতি আছে আর এই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ভবনে কিন্তু পিসিএ মানে পার্মানেন্ট কোর্ট অফ অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যারবিট্রেশন এই আঠারোশো নির্বাচনের প্রতিষ্ঠিত এটা অবস্থিত তো তারপর দেখুন এখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে জাতিসংঘের ছয়টি সংস্থা নিয়ে আমাদের কথা এই সংক্ষিপ্ত ভিডিও আশা করি আপনারা টিউটোরিয়ালটি দেখে বুঝেছেন আর নিশ্চয়ই বুঝে থাকলে আমাদের জানাবেন এরপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদেরকে কমেন্টে জানান আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন আর এগুলো বেশি বেশি করে শেয়ারের অনুরোধ রইল আমাদের ইংরেজি ক্লাসগুলোও দেখবেন আমাদের বাংলা ক্লাসগুলোও দেখবেন আমাদের সাথে থাকবেন ঠিক আছে পরবর্তী কোনো ক্লাস টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে দেখা হতে পারে সরাসরি কোনো ক্লাসেও ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় আল্লাহ হাফিজ